Мої вітання! З вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, кому цікаво, що насправді відбувається на півострові. У цьому випуску ви дізнаєтесь. Обіцянки замість нових кілометрів асфальту. Що буде з дорогами на півострові? Що, ребята, ходь. Кримчани отримали нові рахунки за послугу, яку не замовляли. Тепер їх змушують платити за капітальний ремонт, який буде невідомо коли та невідомо де. Будуть тут якісь аферисти. Генуєська фортеця в Судаку. Чому нове керівництво дивує не тільки фахівців? Та чому немає уваги до цієї унікальної історичної пам'ятки? Ви можете прокоментувати? А ви можете заткнутися та не послухати? І про те, як митці намагаються звільнити своїх кримських колег, які зараз перебувають у російських в'язницях. Ми не можемо просто так це лишити і жити далі. Ви дивитесь Крим реалії. На півострові знову лунають обіцянки. Тепер побудувати нову трасу від Керчі до Севастополя. Але якщо раніше її відкриття планувалося в 2018 році, то тепер перенесено на 2020. А кошторе збільшений в півтора рази. Втім, вражає інше. За три сезони біля Сімферополя не можуть впоратися з невеличкою ділянкою об'їзної траси. А це лише 8,5 кілометрів. Чому замість доріг кримчани отримують нові обіцянки, розбиралися наші кореспонденти. Вони їхали додому зі свята, а потрапили у провалля. Шестеро з восьми людей у салоні авто загинули на місці. У тому числі троє дітей. Асфальт найдорожчої траси півострова обвалився у залізничний тунель. Цю дорогу за українських часів будувала компанія, якою керував депутат-регіонал Ігор Аржанцев. Він є депутатом Госсовету Криму. Раніше він був депутатом Верховної Ради Криму. Тобто його позиція, мабуть, якось сильно не помінялася. Ну, крім того, що тепер компанія, яку він розглавляє, вона тепер не напряму з підрядчиками да, свої бюджети на грандіозних стройках, а через посередників. Це лише частина об'їзної дороги. Повністю вона має виглядати так. Якщо трасу добудують, дістатися Бахчисараї та Севастополя можна буде в обхід Кримської столиці. Коли тут поїдуть автомобілі – невідомо. Підконтрольна Росії місцева влада заплуталася в обіцянках. У цьому році траса буде побудована – 8 кілометрів до врізання в Бахчисарайську дорогу. До кінця 2017-го дорога має бути вже побудована і введена в експлуатацію. Робіт по закладці асфальтового покриття немає і в планах на 2016 рік не було. Недобудовану об'їзну місцева влада планує поєднати з трасою Таврида – другим після Керченського мосту грандіозним кримським проєктом. Але ні за те, ні за інше поки не взялися. Вокруг Сімферополя дорога совміщається з Таврідою, совміщається під'їзд к аеропорту, і ну, на інші участки траси. І потрібно проробити грамотну розв'язку, то, щоб наші жителі не заблудилися. Тавридою можна буде доїхати з Керчі до Севастополя за 2,5 години. Принаймні вдвічі швидше, ніж зараз. Будувати дорогу на чотири смуги планують три роки. Та дорога, яка зараз є, вона буде практично перестроєна. Це фактично буде нова дорога в тому ж коридорі. Але поки будуть будувати нову, вона буде працювати. Великим мрійникам не до маленьких людей. Село Криничне розташоване неподалік від наявної траси. Місцеві жителі хочуть дорогу. Не для себе, а для вантажівок, які беруть щевінь і пісок на місцевому кар'єрі. І везуть будь матеріали через усе село. Вони вже другий раз вимчаться в школу, ось там вже ж понад п'яте, так вони навіть не зупинялися. Да вас, да вас трещини дали. Такі машини ходять. По скільки тонн? По 70 тонн, мабуть. І одна за другою. 70 тонн. А літом взагалі температура, температура так нагрівається асфальт, що там посмотри внизу, що робиться. Колія така. Це ж для цього не призначено. Машини, і пир, і грохот, особливо літом. Неможливо ні вікна відкрити нічого. Що, ребята, хватить. Великі будівництва додадуть клопоту. Адже щебеню на них піде чимало. Поки ж російська влада шукає гроші на об'їзну в Сімферополі. На 9 кілометрів дороги потрібен річний розмір міського бюджету. 6 мільярдів 781 мільйон рублів, протяженість дороги 9 кілометрів, проєктно-зіскательські роботи і контракт на суму заключен. Проєктування об'єкта закінчиться буквально до 1 октября цього року. 
Зараз усі, хто прямує до Севастополя з іншого боку півострова, простоюють у заторах. А у кримській столиці нічого кращого, ніж нацькувати на водіїв евакуатори, не вигадали. Рустем Халілов для Крим. Реалії. Ви дивитесь Крим. Реалі. Міст через Керченську протоку росіяни обіцяють побудувати до кінця 2018 року. І це, за словами президента Росії, пана Путіна, дозволить збільшити кількість автомобілів, які приїжджатимуть на півострів, до 13 мільйонів щороку. Але зараз промами переправляється лише один мільйон автомобілів. І навіть таку кількість кримчани відчувають постійними заторами не тільки в містах, але й на трасах. А нову дорогу Таврида обіцяють збудувати лише до кінця 2020 року. До чого це призведе, будемо говорити з журналістом, кримчанином Андрієм Яницьким. Отже, Андрій, що, доброго дня. Доброго що дня. буде далі з, з системою доріг в Криму? Ну, дороги бывают разные, бывают внутригородські, бывают действительно такие межгородские, и вот трасса Таврида, она стоит особняком в этом списке, поскольку это такой отдельный мегапроект на более чем 100 миллиардов рублей, и который собираются строить подрядчик, известный тем, что он получает подряды во многих других регионах России, и им владеют олигархи Абрамов и его Бизнес-партнер. Абрамов, кстати, известен тем, что он коллекционер там, дорогих автомобилей. У него один из 17 Астон Мартинов в Петербурге. То есть любит автомобили и, наверное, любит дороги. А чи будет вчасно сведена эта трасса Таврида, на вашу думку? Уже понятно, что вовремя не будет она построена. Сроки переносились. И если изначально говорилось о том, что к 2018 году будет четырехполосная дорога, полностью построена от Керчи до Севастополя, то теперь ясно, что к 2018 году, скорее всего, будет только двухполосная дорога, и то ее первая часть до Симферополя. Это первое замечание. Второе замечание, что сама дорога изменилась. То есть если изначально планировалось, что будет более 50 съездов, а каждый съезд это, в общем-то, возможность путешественнику попасть в какое на какое-то направление, выехать, то теперь таких съездов будет меньше, развязок будет там 23 развязки. Ну и плюс важно заметить, что то, о чем не пишут в документах, что наверняка... Из-за этой спешки, из-за попытки подогнать открытие хотя бы первого участка к сдаче моста будет нарушаться и качество. Вот в сюжете мы видели страшную аварию, да, которая была в Симферополе. Можно вспомнить похожий пример, связанный не с дорогами, а со строительством в Севастополе кадетской, кадетского училища, кадетской школы, где из-за спешки к 1 сентября в 2014 году обвалилась крыша и погибло несколько рабочих. Собственно, все мы знаем, вот к чему приводит такая спешка. Разумела. А на вашу думку, что будет, если все-таки будет побудован той Керченский мест, а поедут автомобили, а дорога эта будет не готова? До чего это приведет? Ну, ну, логично, что будет такое бутылочное горлышко. То есть по красивому мосту все въедут на бездорожье. Да? И будет тот же самый затор, который мы сейчас наблюдаем во многих городах Крыма. В том же Севастополе невозможно иногда добраться из отдаленного района до центра города два часа, полтора часа простоять в пробке. Так что без этой дороги существование самого моста как бы, теряет смысл. Розуміло. От ще цікава арифметика. Давайте я зачитаю тут деякі цифри. У 2015 році вартість так званої траси Таврида оцінювалася в 45 мільярдів рублів. У березні 2016-го – у 86, у серпні – у 128. А у вересні вже цього року міністр транспорту Росії Максим Соколов озвучив нову суму – 139 мільярдів. Ну і пан Медведів додав, що резервів для збільшення витрат не існує. А до вас питання, про що говорить таке зростання лише за один рік ціни дороги в три рази? Ну, э, во-первых, это говорит о том, что никто не просчитывал э, сумму перед тем, как внести в целевую программу э, сумму на строительство дороги. И в одном из российских деловых медиа, я уже не помню, Forbes это был или Коммерсант, прямо говорили российские чиновники, что первую цифру, там 40 с чем-то миллиардов, э, взяли фактически с потолка. Э, после этого Аксенов говорил, что вот эта э, сумма 86 миллиардов, она была... Э, просто скопировано из строительства похожей дороги, похожей протяженности из другого региона. 
И позже выяснилось, что все-таки дороги могут быть одинаковой протяженности, но все-таки рельеф разный, и какие-то природные условия разные, и есть сложности с доставкой строительных материалов в Крым. Поэтому сумма 86 тоже оказалась сильно заниженной. Ну и мне кажется, что во многом это еще и торги, связанные с подрядчиком. Не каждый был готов браться за такой проект. И когда в итоге э, вот эта компания э, ВАД, которая, эта аббревиатура переводится как высококачественные автомобильные дороги, да, вот она взялась за этот подряд, на самом деле огромный подряд, они никогда не выполняли работ такого уровня. Ну, может быть, такого уровня работы не было никогда, mm -hmm. заказов крупных. Они хотели гарантировать себе, ну, что они не сработают в минус, что они смогут все-таки и дорогу построить, и что-то заработать на этом. Разумело. За словами подконтрольного России, керевника службы автомобильных дорог Крыма Игоря Кравченко, для строительства трассы Таврида будет открыто 10 новых карьер для выработки щебеня. До чего это приведет? Відповідь на це питання ми почуємо від кримського еколога Маргарити Литвиненко. Ну, во-первых, это может привести к истощению природных ресурсов Крыма, которых и так немного. И это не самое главное еще. А самое главное, что это приведет к нарушению водных потоков. Воды у нас, вы сами понимаете сейчас и знаете, что сейчас не очень много, сейчас трудности с водой. И вот геологи предупреждают, что создание новых карьеров и нарушение естественных геологических пластов, естественных подземных, подпочвенных вод, приведет просто-напросто к истощению, к нарушению движения нормального уже упорядоченного тысячелетиями движения вот то что касается туристической сферы она и так у нас сейчас испытывает очень трудные времена но если возникнут новые карьеры то естественно возникнут и запыленность задымленность нарушение чистоты воздуха еще большее нарушение скажем так чистоты воздуха потому что будет естественно ездить больше грузовиков следовательно больше будет выбросов в окружающую среду в атмосферу и состояние атмосферы ухудшится. Это ощутят прежде всего те люди, которые будут жить рядом с карьерами. Во вторую очередь это ощутят туристы, которые будут приезжать в любимые места и будут уже встречать там деградирующую природу. И в третью очередь, конечно же, это ощутят те предприниматели, которые основную часть налогов сейчас, в общем, платят в бюджет Крыма и так скудный, и которые будут лишаться и того даже количества туристов, которые сейчас все-таки приезжают. Дякую. Так звана федеральна траса Таврида ще не будується, але її вартість вже зросла втричі. І такі тенденції спостерігаються в багатьох сферах життя анексованого Криму. Наприклад, у жовтні власники квартир отримали нові рахунки за начебто капітальний ремонт приміщень загального користування. Коли буде той ремонт, ще невідомо, але гроші вже збираються. На що підуть ті мільйони, які будуть зібрані з власників кримських квартир, розбиралися наші кореспонденти. А если, не дай бог, война, и куда мы здесь будем это прятаться от бомбардировок, это ужас. Так и главное, ну, ну за что мы платим вообще? Ялтинцы досліджують свои подвалы. За их прибирання платят каждого месяца. Відтепер за комуналку віддаватимуть ще більше грошей. Понад 300 тисяч кримчан знайшли у поштових скриньках додаткові квитанції за капітальний ремонт. Вірять папірцям не всі. Куда платити, яку суму платити, а то непонятно, як то так от. Прийшли бумажки і все. Може, то якісь аферисти, або ні. Не в курсі, так? Лично у меня есть 400 сравнительно честных способов отъема денег. Дело в том, как найти такого богатого індивідуума. 6 рублів – 16 копійок за квадратний метр. Або майже 400 рублів за невелику трикімнатну квартиру. Стільки щомісяця, окрім квартплати, мають сплачувати власники. Я не збираюся її платити. Та зачем вона мені потрібна, ця плата? Рахунки є. А чи буде ремонт, ми запитали в найближчій житловій конторі. Ну, через 4 роки, коли у вас наберется достаточная сумма, у регионального оператора вы можете пойти и заказать себе капитальный ремонт чего-либо. Там, где не хватит на крышу, то на крышу. Ремонтувати кримські будинки планують упродовж 30 років. Этот дом будут в 32 году только капремонт делать. Я что, доживу до этого времени? Это очередная афера МММ. 
начала 90-х годов. Нет никаких финансовых гарантий по рискам сохранения денежных средств. Абсолютно правильно люди говорят, люди не могут обманывать, они чувствуют это своим нутром. Неизвестно, будут ли их дома отремонтированы в 1939 году. Гроші збирає Кримський фонд капітального ремонту багатоквартирних будинків. Це не комерційна організація. Жодної гарантії, що фонд не лусне, немає. Ба більше у влади з'являється спокуса заткнути цими грішми дірки в місцевій казні. Бюджету ніякого немає, ви розумієте? Бюджету поповнить, ось вони ввели. Я так думаю, поповнить державний бюджет. Тільки одного. Платити за капремонт менше будуть власники житла, які мають інвалідність, і родини, які виховують дитину з особливими потребами. А от багатодітні сім'ї і більшість пенсіонерів права на знижку позбавлені. Ігнорувати квитанції не вийде. Боржникам погрожують штрафами та судами. Його Рустинов, Олена Сорока, Олександра Шевченко, Сімферополь. Ви дивитесь Крим. Реалія. У нашій студії журналіст кримчанин Андрій Яницький. Андрій, на вашу думку, для чого запроваджений цей так званий збір на капітальний ремонт? Ну, я підозрюваю, що просто кому-то грошей не вистачає, кому-то з чиновників. І він організував себе таким образом, в общем-то, дойну корову. Так, але це запроваджений цей збір, він взагалі по території всієї Росії і на території анексованого Криму в тому числі? Ну, звісно, ви думаєте, що мало таких, мало таких желаючих. Є хороший приклад, як тільки в 2014 році Росія захватила Крим, і оказалось, що то люди не можуть оплачувати свої комунальні услуги, як вони робили це раніше, через почту чи через банки, банківська система рухнула. І от господин Міняйло, який бувший путінський намісник Севастополя, зараз сосланий в Сибір, він організував таку сеть міських кас по збору комунальних платежей. И э, где же сегодня Миняйло мы знаем, а где сегодня э, основатель этих городских касс, э, ну, тот человек, который э, сам э, делал э, это программное обеспечение и э, делал эти э, городские кассы. Этот человек сейчас в Америке, и из Америки он вещает через YouTube, что у него забрали этот бизнес. То, то, э, то, то есть э, можем говорить о том, что все коммунальные платежи – это… Не... Это, это чей-то бизнес, это э, отчисления, которые идут кому-то в карман. Это не привычные нам платежи за услугу, где мы видим э, по договору, что мы заплатили деньги и увидели услугу оказанную. А это денежные потоки, которые текут в тот или другой карман. Дякую, Андрей. Ну а далее в нашей программе вы дизнаете, как и кто керует крымскими музеями, так и наследки имеют такое керевництво. Та про те, як митці не дають забути світує про українських громадян, яких Росія захопила в Криму та призначила своїми підданими. Продовження дивіться за декілька секунд. Ви дивитесь Крим реалії. Російська державна пропаганда постійно нагадує про якийсь особливий статус Криму. Начебто півострів – це колиска російської цивілізації. Напевно, через підтримку такого міфу реальні пам'ятки справжньої історії перебувають у занедбаному стані. Яскравий приклад – генуезька фортеця в Судаку. Ельміра, Емір Муса, для вір, для вір, посмотри, Хатіджі, Хатіджі, Цитоплан. Це не група в дитячому садку, усі семеро – внуки цієї жінки. Після переклички Фатіма робить світлину на тлі судацької фортеці. Все, все, внимание, раз, два, три. А? Так для малечі розпочинається подорож до середньовіччя. Я привожу своїх внуків весною і осінню, любое время года. І всім советую посещати нашу Генуїзьку крепость. Це наша найкраща, красива, величезна. Тут така аура спокійна. Зараз у нас атомний вік, ми біжимо, біжимо, а тут чоловік просто розслабляється. Ця фортеця знала навали і ворожих військ, і туристів. Неприступну цитадель звели генуезці – посланці Візантійської імперії. Ось тому вона і зберігалася. Якщо вона була построєна місцевими жителями, я думаю, що тут вже взагалі нічого, тільки природа залишилася. У генуезькій фортеці дві лінії оборони. Стіни за вишки вісім і за втовшки – два метри. Є старовинний храм, консульський замок і понад два десятки веж. Там, кажуть, є камера питок, де? Ну, 
конечно, мне вообще нравится, нравится Крым. С другой стороны, вы знаете, очень запущенный. Мне кажется, все-таки тоже где-то и мусор валяется, и потом, наверное, как-то все-таки можно, можно где-то вот какую-то небольшую реставрацию сделать. Кількість туристів, які відвідують фортецю, в 12 разов більше, ніж усе населення міста. Це 200 тисяч людей щороку. Купити сувенір можна у будь-яку пору. Роботи цілий год, круглими годами, без вихідних. Так що теж доходи є, я вважаю. У ядках – іграшкові лицарі, у музеї старожитностей – сонне царство. Не надто привітне до гостей і теперішнє керівництво заповідника. Знайомтеся, Рагіса Новицька, російська директорка фортеці. Не умничай. А що це? Я директор? Да ради Бога, ви директор. директор. Ви можете прокоментувати? А ви можете заткнутися, тоді я послужу. Біографії цієї вічливої жінки у відкритому доступі немає. Місцеві подейкують, з десяток років вона пропрацювала на свинофермі. На нелюдське ставлення до відвідувачів нарікають кримчани і приїжджі. Ось так відносяться до русського туристу. Ось так. Білети не продаються вже час. Вхідний квиток коштує 150 рублів. За екскурсію доведеться накинути ще півсотні. Для школярів, студентів і пенсіонерів є знижки. Відвідувачі захоплюються красою краєвидів і водночас обурюються їхньою занедбаністю. Навести, мабуть, маленько порядок культурний, тому що все одно це ж все нове построєнне, тому треба якось благородити, може бути, навіть ті ж дорожки. Доглядом за пам'яткою кримські чиновники не надто переймаються. Рік тому обвалилася одна зі старовинних веж. Грошей на її реставрацію не дали. Фортеця руйнується й далі. Вот участок явно опасен. Касая трещина стены, здесь явное замыкание при непогоде и э, выпадение кладки наружу на опасный крутой склон. Він знає ледь не кожен клаптик території Генуейської фортеці, бо присвятив їй майже 20 років життя. Юридично кримська пам'ятка належить до заповідника Софія Київська. Люди, які дбали про Генуейську спадщину, тепер спостерігають за тим, як вона руйнується. Плохое или некачественное, вернее, исследование, оно опаснее, чем если бы памятник не трогали вообще. Физическое состояние памятника – это один из главных критериев по допуску в список ЮНЕСКО. Если он находится под угрозой, то кто же его будет вносить? Торік російський уряд додав фортецю до федерального списку об'єктів культурної спадщини. Утім, таблички на стінах нагадують – це – пам'ятник архітектури України. Незмінним залишається іще дещо. Піснями людей зустрічає місцевий бард. Ще хтось каже, то друга, є сравняє основою. Туристи, як і раніше, зав'язують різнокольорові стрічки на дерево, яке тут ухрестили деревом бажань. Олена Сорока, Роман Ребрій, Назар Ситник, Судак, Київ. Ви дивитесь Крим реалії. Митці різних країн вирішили нагадати світу, що у в'язницях Росії перебувають українські громадяни за надуманими звинуваченнями. І зробити таке нагадування у вигляді вистави та показати її по всьому світу. Тюремні двері, брязкіт металу й несамовитий крик – все це у новій виставі про митців, ув'язнених у Росії. Це робота білоруського вільного театру. Один із трійки героїв – кримчанин, український режисер Олег Сенцов. Йому 40 років. Торік російський суд охрестив його терористом і дав 20 років суворого режиму. Мовляв, чоловік зі спільниками планував підриву у центрі Сімферополя. История Олега Сенцова, она является одной из ключевых историй, если мы говорим про политических заключенных в России сегодня. Я попыталась представить, что такое 20 лет в российской колонии, и поняла, что ну, на самом деле это практически равносильно смерти. Человек, если 
выйдет живым э, из заключения, то это будет уже совершенно другой человек. Передать настрой и эмоции заручников Кремля мовою звуков. За это взялись участники гурту «Бумбокс». Музычных инструментов выявилось замало. Стучание по полу, по двери, по стенке. Я брал пластик от большого барабана и просто в микрофон имитировал шум, шум ветра. Герои спектакля – участница Пусси Райт Мария Алёхина и художник-акционист Петро Павленский уже на воле. Вин и вона – россияне. До увязанного Олега Сенцова после каждой выставы глядачи пишут листы. Мы не можем просто так это оставить и жить дальше. Иначе... Ну, для, заради чего все это делалось? Эти люди пожертвовали всем, перш за все, своим телом и своим, своей волей заради правды. Burning doors або двери, что палают, уже показали британским и итальянским глядачам. На черзі Австралия. Украину у гастрольном графику пока немає. Олена Сорока, Дмитро Джулай, Володимир Паутов для Крим Реалії. Это все на сегодня. Хотите узнать больше про події на півострові? Читайте наш сайт в интернете. Крим Реалі. А також щодня слушайте радиопрограммы Крим Реалі на средних хвилях на частоте 549 кГц. В том числе и на півострові. Побачимо за тиждень.